Hello everybody, mega goal number five, uh, third secondary unit three, what will they think of next? 12 project طبعا درسنا اليوم راح يكون عن المشروع يعني عموما كالعادة I'll guide you through this process Okay so here what are, is asked from you is to take a closer look at your neighborhood or an area in your town and think about changes that have been taking place over the last year or two مطلوب منا ان احنا يعني نشوف uh, مثلا حي أو منطقة في مدينتنا أو في قريتنا ونفكر في التغييرات اللي حصلت عليها في خلال السنوات السابقة سواء السنة الماضية أو السنتين التي التاني مضت Now look at the area and write things that you see For example, old, uh, old or new buildings, sidewalk street, light new and old stores, traffic station um, Uh, system parks وهكذا طيب uh, شنو المفروض ان احنا نكتب عن الاشياء اللي نشوفها سواء مباني قديمه مباني قد حديثه uh, الانوار والاشياء مثلا المحلات القديمه والتجاريه بشكل عام يعني then afterward research and collect information about construction or other project ممكن تبحث عن في بعض المشاريع القائمة أو مثلا أو بعض الأشياء اللي قاعدين يبنونها talk to people who live in the area يعني راح تتكلم مع الناس في المنطقة هذه this type of information will give you ideas about the kind of the kinds of development changes that will probably take place طبعا إذا تكلمت مع الناس مثلا حول المشاريع أو مثلا الكونستركشن أو ممكن تسأل أي أحد من أقاربك أو من يعني ال أو مثلا أحد الوالدين عن هذه المشاريع وكذا بيكون عندك طبعا فكرة عن التغيير والتطور اللي راح يحصل في هذه المنطقة Now use the chart to make note about information and your ideas هنا نستخدم الشارت عشان ننظم أفكارنا طبعا Then think about how the area will have changed by 2030-2040. طبعا هنا متروك إلى خيالكم إنكم تت تت يعني تتخيلون كيف راح يكون شكل القرية أو الحي أو مثلا المنطقة اللي بتكلم عنها في عشرين ثلاثين أو عشرين أربعين يعني خلال عشر سنوات أو عشرين سنة. Select and print out pictures or draw if possible. ممكن تختار صور أو تختارين صور وبعدها طبعا تأوتر أو أو إنه ممكن ترسمون صور. Now afterwards use your note and pictures to prepare. طبعا مطلوب a PowerPoint presentation for your classroom. A PPT. Power PowerPoint presentation للفصل طبعا هنا بيكون عرض تقديمي فباختصار أرجع عيد الفكرة مرة ثانية in other words طبعا you are gonna choose راح تختار منطقة أو neighborhood أو حي مثلا واللي حصل فيه تغيير وممكن أول شي نجمع معلومات عن المشاريع القائمة طبعا أول شي راح نصف هذا الحي بعدها برضو بنعبي الشارت هنا بمعلومات وبعدها برضو راح نتخيل ممكن يحصل لهذه المنطقة أو هذا الحي في خلال العشر أو العشرين سنة القادمة طبعا في النهاية راح يكون الفاينل برودكت اللي هو المشروع الأخير راح يكون عفوا اللي يعني الإنتاج الأخير راح يكون PowerPoint presentation كل المعلومات هذه بحطها في عرض تقديمي Now this is the chart let's take a look at it طبعا شوفوا هنا مثلا صورة uh, This is a picture uh, يعني of uh, Riyadh I believe uh, طبعا مثل ما انتم شايفين probably before and after picture وطبعا نشوف التغييرات اللي يعني اكيد انها قاعد يصير في تطور سريع وكذلك تغيرات كثيرة في البلد Now here طبعا طبعا لو تلاحظون بنتكلم من ثلاث نواحي The area you see now it now يعني sorry the area as you see or know it now كيف تبدو أو كيف تراها الآن أو ما تعرف عنها طبعا the area as you imagine it in 2030 or 20 
فورتي كيف تتخيلها وبعدين كومنت اون تشينج تعليقك على التغيير هل هو بوزيتيف اور نيجاتيف طبعا من عدة نواحي مثل ما قلنا ممكن يكون عن اللي هي مثل ما قلنا يكون عن اللايت البيلدينجز سايد واك ستريت وترافيك وهكذا وهل هذه التغييرات راح تكون مثلا إيجابية أو سلبية مثلا هنا تكتب ستريت ممكن تكتب هنا مثلا building or lights as it's written here وممكن تكتب طبعا هنا المعلومات اللي تبغاها عن هذا street وممكن تكتب عن light هنا مثلا وهكذا وهنا your own feedback إذا كانت إيجابية positive or negative هل هذه التغييرات يعني هنا في شيء خيالي طبعا تخيلك Now, uh, طبعاً, this is the project. مرة ثانية, it's a PowerPoint presentation about an area, an ish, an area or a neighborhood, uh, a neighborhood in your town. طبعاً, والتغييرات اللي حاصلة عليه طبعاً الآن واللي راح تحصل واللي نتخيل راح تحصل في خلال العشرين العشر أو العشرين سنة قادمة. This is mainly the project for uh, unit number three. What will they think of next? خلينا نشوف أنا self reflection. Uh, طبعا مثل ما أنتم متعودين. Uh, this unit talked about things. Uh, طبعا what will they think of next? Uh, now you have to list three things that you like about unit three. أشياء ثلاثة حبيتهم. Things I didn't like. If الأشياء اللي ما حبيتهم. Things I found easy, الأشياء اللي شفتها سهلة. Things I found difficult, الأشياء اللي ما شفتها سهلة. Difficult. Now here, this is the checklist to see where are you at when, مثلا, أنت في هذه الأشياء هل أنت are you mastering it or you need uh, to improve yourself or you need to practice more. طبعا الأشياء اللي ناقشناها discuss technology invented over the last one hundred years. Uh, طبعا هل uh, are you doing very well or uh, I can do this quite well or I need to practice we discuss as well technology تناقشنا عن التكنولوجيا في الفيوتشر تذكرون الارتكل اللي قرأنا عن uh, تخيلاتهم في اللي راح يحصل في تذكرون طبعا اللي هو في درس القراءة وبرضو ويتكلمنا عن ممكن التغييرات اللي تحصل make a prediction about life in the future اللي هي توقعات use the future perfect هذه mainly the grammar and the future perfect progressive use the, inf the, use the future with dependent time clause تكلمنا عن time clause ask information question use be and be born in the present and the past know some regular and irregular past form of verb هنا تكلمنا عن هذه الأخير آخر حاجة في الفورم في ال 11 اللي هو درس ال 11 talk about space and planet اللي هي الكلمات اللي لها علاقة بال space و the planet so you can hear see where are you at طبعا هنا you can as well write your five favorite new words in unit number three كلمات المفضلة عندك في unit number three طبعا انا احب هذا الجزء لان هنا يعطيك رؤية صحيحة او مثلا تحليل مثلا انك تحلل الوحدة هذه وهل والمدى الاستفادة يعني منها وكذلك يعني جدا حلو يعني انك انت مثلا تشوف انك اذا تحتاج مثلا براكتس او مثلا كويت ويل او فيري ويل فيري يعني نايس اي لايك ات so much يعني I like to do the self reflection with the student يعني I would recommend that you do it even by yourself حتى لو بين مع يعني أنت مثلا بنفسك تسوي without your teacher طبعا if you still uh, if you are still not sure about the things uh, in unit number three طبعا you can read through the unit again listen to the audio material study the grammar and function from the unit again or ask your teacher to help or as well ممكن you can watch the videos one more time إذا تحس إنك تحتاج إلى um, more practice anyways طبعا هذه الحمد لله I'm very thankful Uh, uh, يعني نحن خلصنا ثلاث وحدات so far وطبعا راح نبدأ في الوحدة الرابعة بس بقول لكم ان الـ الـ الوحدة اللي بعد هذه بتكون مراجعة uh, فراح بإذن الله نبدأ في الوحدة الرابعة وإن شاء الله يعني الله ييسر أمورنا و don't forget again if you have a comment regarding this lesson 
or of any kind you can leave it in the comment box below don't forget to subscribe share this video with your friends and also leave me a thumb up until next time have a good one